മോട്ടീവ് ലാബ്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വാഗതം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പ്ലസ് ടുവിലെ ഇലവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കഹോൾസ് ഫീനോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾസ് ഫീനോൾസ് ഈതോസ് ഈതേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇനി നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫീനോൾസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫീനോൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം അല്ല ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫീനോൾസ് ഫ്രം ഹാലോ അരീൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഹാലോ അരീൻസ് ഹാലജൻ അരോമാറ്റിക് റിങ്ങിൽ വരുന്നതിനാണ് ഹാലോ അരീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹാലോ അരീൻസിനെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഡിയം ഫീനോക്സൈഡ് കിട്ടും സോഡിയം ഫീനോക്സൈഡ് അതായത് ഈ ഒ എൻ എ ഇവിടെ വരും ഒ എൻ എ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ ഒ എൻ എ ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് സോഡിയം ഫീനോക്സൈഡ് കിട്ടും സോഡിയം ഫീനോക്സൈഡ് ഫീനോളിലേക്ക് സോഡിയം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഫീനോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അസിഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എല്ലിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അസിഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇവിടെയും സി എൽ ഇവിടെയും വരും അപ്പം നമുക്ക് ബെൻസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു ഫീനോൾ കിട്ടി അപ്പോൾ ഫീനോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ ഹാലോ അരീൻസ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിച്ചാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചാണ് നമുക്ക് ഹാലോ അരീൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഫീനോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അരോമാറ്റിക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ റിയാക്ഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഓരോന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് റീകോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫിനോളിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഹാലോ അരീൻസിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഹാലോ അരീൻസ് അത് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത് ഫിനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഫ്രം ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളതാണ് ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബെൻസിൻ സൾഫോണിക് ആസിഡിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ബെൻസിൻ റിങ്ങിൽ എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതിനാണ് ബെൻസിൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ബെൻസീനെ നമ്മൾ ഒലിയോമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഒലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂമിൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൺ ആണ് ഒലിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല ഫ്യൂമിൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അതുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് കിട്ടും ഈ ബെൻസിൻ സൾഫോണിക് ആസിഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫീനോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടത്തിയാൽ മതി അത് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന ശരിക്കും ഈ ബെൻസിൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഈ റിയാക്ഷൻ ആണുള്ളത് ഈ ബെൻസിൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ബെൻസിൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഇടും അതായത് ബെൻസിൻ സൾഫോണിക് ആസിഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സോഡിയം അവിടെ വന്നു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് സൾഫോണിക് ആസിഡിൻ്റെ സോഡിയം സോൾട്ട് കിട്ടും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ എസ് ഒ ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് വരും എസ് ഒ ത്രീയിലെ എസ് ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എൻ എ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും സോഡിയം ഫീനോക്സൈഡ് എന്ത് കിട്ടും സോഡിയം ഫീനോക്സൈഡ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള റിയാക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് സോഡിയം ഫീനോക്സൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അസിഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയാൽ മതി നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അസിഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി ക
ഒരു ഡയാസോണിയം സോൾട്ടിൽ നിന്ന് ഫീനോളിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡയാസോണിയം സോൾട്ട് ബെൻസിയൻ ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബെൻസിയൻ ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ ടു സി എൽ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് എൻ ടു സി എൽ ഉണ്ട് എൻ ടു സി എൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അരോമാറ്റിക് റിങ് വന്നിരിക്കാം ബെൻസിയൻ ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ബെൻസിയൻ ഡയാസോണിയം സോൾട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബെൻസിൻ ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നു ഫീനോൾ ആക്കി മാറ്റുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഈ ബെൻസിൻ ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ എന്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ അനലീൻ എടുക്കുന്നത് ആ പ്രൈമറി അരോമാറ്റിക് അമീൻ ആണ് അനലീൻ അല്ലേ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു അരോമാറ്റിക് റിങ്ങിൽ എൻ എച്ച് ടു വന്നാൽ അനലീനായി അനലീന് നൈട്രസ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രസ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സോഡിയം നൈട്രേറ്റും എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ ആണ് എച്ച് എൻ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രസ് ആസിഡ് ഉണ്ട് എച്ച് എൻ ഒ ടു നൈട്രസ് ആസിഡ് ഈ നൈട്രസ് ആസിഡും അനലീനും തമ്മിൽ റിയാഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ബെൻസിൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബെൻസിൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഡയസോണിയം സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയസോണിയം ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഡയസോണിയം രണ്ടാണല്ലോ എൻ ടു പ്ലസ് വരുന്നുണ്ട് ക്ലോറൈഡ് ഹാലൈഡ് ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോർ ഹാലജൻ ഏതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ടു സി എൽ ആണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ബെൻസിൻ വന്നു ബെൻസിൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ ബെൻസിൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെടുക്കണം നമ്മൾ ബെൻസിൻ ഉള്ള അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണം ബെൻസിൻ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബെൻസിൻ എടുക്കണം അനലീൻ എടുത്തു അനലീന് നമ്മൾ നൈട്രസ് ആസിഡുമായിട്ട് എച്ച് എൻ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രസ് ആസിഡിൻ്റെ ഫോർമുല അത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവ തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റും സോഡിയം നൈട്രൈറ്റും എച്ച് സി എല്ലും സോഡിയം നൈട്രേറ്റും എച്ച് സി എല്ലും കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഡിയ നൈട്രസ് ആസിഡ് കിട്ടും ആ നൈട്രസ് ആസിഡിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റിയാഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെൻസിൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡ് കിട്ടും ബെൻസിൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വാട്ടറുമായിട്ട് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡൈലൂട്ട് ആസിഡൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആസിഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എൻ ടു സി എൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിട്ട് മാറും ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ടു ഒയിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു എൻ ടു എച്ച് സി എൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫീനോൾ കിട്ടും ഫീനോൾ കിട്ടും ഫീനോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ബെൻസിൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡയസോണിയം സോൾട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫീനോളിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അത് മൂന്നാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലാവുന്നോ ഇനി നാലാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് നോക്കാം ഒരു മെത്തേഡോട് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കൂ ഫ്രം ക്യുമീൻസ് ക്യുമീനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീനോളിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ക്യുമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസിൻ റിങ്ങിൽ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച ഗ്രൂപ്പാണ് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ബെൻസിനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ബെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യുമീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ക്യുമീനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും ക്യുമീൻ ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് അതായത് ക്യുമീനിലെ എച്ചിൻ്റെ എച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തള്ളിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ഓക്സിജൻ വരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എച്ച് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനിടക്കോട്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഈ ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാകും ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് രണ്ട് ഫ്രീ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകും ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈഡ്ര ആസിഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ എന്താവും ഇതാ ഇതുപോലെ കീറ്റോൺ ആയിട്ട് പോകുന്നു ബെൻസിൻ റിങ്ങിനകത്തേക്ക് എന്ത് വരുന്നു ഒ
Alcohols and the preparation method is not the same. This is the physical properties of alcohols and phenols. Physical properties of alcohols and phenols. This is property explain the questions. These questions are indirect questions. This is the question. This is the reason to explain the reason. This is the reason to explain the reason. This is the reason to explain the reason. This is the reason Features and properties of the matter. And on the boiling points, and alcohols in name, phenols in name, boiling points higher than hydrocarbons, ethers, hollow alkanes, and hollow arenes. Corresponding hollow alkanes in a call, hollow arenes in a call, ethers in a call, hydrocarbons in a call, a boiling point to cool the lyric marker. Alcohols in phenols in general light, Angariana Kritia my Manislaka, alcohols in phenols in epirum, epirum boiling point to coat the lyricum, other car and intermolecular hydrogen bonding on alcohols in phenols in day, midail and thunder, intermolecular hydrogen bond, hydrogen bond in the Karia, hydrogen, electronegative white, la matter element of white, nitrogen, oxygen, polar elements of white, bond to form the other one, but alcohols in Okinjal, ROH, ROH, ROH. ROH E alcohol alcohol is not ROH is not ROH is oxygen ROH is ROH is oxygen matter ROH is H in the hydrogen bond is hydrogen Matter electronegative matter molecule de, ma, electronegative elements hai, oxygen hai, hydrogen hai, token, da, gand, bond le, hydrogen bonding alcohol molecule tottadutha alcohol molecule maayta, hydrogen bond da, Phenol is not the same. Benzene is AROH. 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 This oxygen is the phenol molecule hydrogen. This oxygen is the phenol molecule hydrogen. This is the parasper. Alcohol and phenol are the same. What is the same? Hydrogen bond is the same. Bond is the same. What is the same? And you surely add the rigan, add the rigimbo, boil your uncle for a chipata, and a little high temperature apply the matra in the ulu, eva tilacu. Boil you. A boiling on the angle, easy eye to boil you, and I like boiling point to go around uncle and the rigan, molecules lose idea. Molecules are tightly packed down and the angle boiling on the angle, high temperature would come means boiling point to cool the idea. Alcohols in the phenols in the boiling points, a pudum corresponding. Molecule might compare him with either white or hydrocarbons might compare him with the other day. In a textbook, you could take another example and know ethanol, methoxy, methane, propane. The moon, the limb, and the carbon atom with all the other CH3, CH2OH, CH3, or CH3, the either one. CH3, CH3, CH2. Either other than the hydrocarbon. If I call, if you compare it with the Mokonokia and Silavanoko, if a boiling point is three fifty one, if a two forty eight, if a two thirty one. Above other day, either group on the Nagalim, hydrocarbon on the Nagalim, other day call, okay, okay, boiling point to cool the Lyric marker, he OH group alcohol and a little phenol in any carnum, hydrogen bond to form geonetically. Okay, this is the example of the example. This is the example of the reason for the questions. This is the basic question. This is the answer to the question. The answer to the question is the answer to the question. The answer to the question is the answer to the question. The answer to the question is the answer to the question. R O H ले ये R ने कार्बन आते दिन ने अंडंग गुड़ दान सिर्फ बॉयलिंग पॉइंट गुड़ कारण था, because the Van der Waals forces of attraction increases. मॉलिक्यूलर के लिए वीक Van der Waals फोर्स कूटना होने टा, Van der Waals फोर्स जैसे इंडर मॉलिक्यूलर फोर्स आने ले मॉलिक्यूलर के लिए लोड आन, अब तो हमें कूट में स्वाभाविक है, इधर जब बॉडी नात्रा इलेंगे लोग कोरच्चूडी फोर्स ऑफ अट्र अब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स गुड़म बो वांडरवाल फोर्स गुड़म वांडरवाल फोर्स गुड़म बो मॉलिक्यूल संधु गुड़ आड़ते हुए रहूँ आड़ते हुए रहूँ बो बॉयलिंग पॉइंट गुड़ दो अल्कोहल सैनफिनोल सिंदे हाइड्रोकार्बन सिंदे एन्ना गुड़ ना ऐसे रिचिटे बॉयलिंग पॉइंट गुड़ दो ऐन in alcohols, boiling points decreases with increasing branching in carbon atom. Carbon atom in the branching in good and boiling point is good. So, 
കാർബണാറ്റത്തിന് എണ്ണം കൂടിയാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും പക്ഷെ കാർബണാറ്റത്തിൽ ബ്രാഞ്ചിങ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറയും കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വാട്ടർ വാൾ ഫോഴ്സസ് വിത്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് വാട്ടർ വാൾ ഫോഴ്സ് കുറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ റീസൺ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്ക് ലോങ് ചെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു കാർബൺ ചെയിൻ വേറൊരു ലോങ് ചെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും കാർബൺ ചെയിൻ ഇവ തമ്മിൽ ഈ സർഫസ് ആക്ച്വലി സർഫസ് ഏരിയ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനുള്ള സർഫസ് ഏരിയ കുറയാണ് ആ മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള സർഫസ് ഏരിയ ആണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുള്ളൂ ഈ രണ്ട് മോളിക്കൂൾസിനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വാട്ടർ ഫോൾ ഫോഴ്സിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലേ ആ മോളിക്കൂൾസ് അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നത് ഇനി അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചിങ് ഉള്ള ഒരു മോളിക്കൂൾ എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്കൂൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക വേറൊരു മോളിക്കൂൾ ബ്രാഞ്ചിങ് ഉള്ള എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചിങ് ഉണ്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് അവക്ക് പരസ്പരം എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ വിറകൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പോലെയായിരിക്കും നല്ല ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് വിറക് നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടിയിടുമ്പോൾ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ വരുമോ ഇല്ലല്ലോ അവ തമ്മിൽ മോളിക്കൂൾസ് അടുത്തടുത്ത് വരുമോ ഇല്ലല്ലോ വിറകൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഇറഗുലർ ഷേപ്പിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം അടുക്കൂലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ചുള്ളിക്കമ്പൊക്കെ ഇടൂല്ലേ നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മോളിക്കൂൾസിന് അടുത്ത് വരാൻ കഴിയില്ല മോളിക്കൂൾസിന് അടുത്ത് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല അവിടെ സർഫസ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു എന്തിനുള്ള സർഫസ് ഏരിയ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സർഫസ് ഏരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ പക്ഷേ സർഫസ് ഏരിയ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു വീക്ക് വാട്ടർ വാൾ ഫോഴ്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സർഫസ് ഏരിയ കുറയും എപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിങ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇല്ലെങ്കിലോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത്രയും ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തമ്മിൽ അടുത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അടുത്ത് വന്നാൽ എന്തുണ്ടാവും വാട്ടർ വാൾ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും വാട്ടർ വാൾ ഫോഴ്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് പോയിന്റ് കൂടും പക്ഷേ ബ്രാഞ്ചിങ്ങിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതയില്ല സർഫസ് ഏരിയ കുറയുന്നു സോ വാട്ടർ വാൾ ഫോഴ്സ് കുറയുന്നു സോ ആൽക്കഹോൾസിനും എന്ത് ചെയ്യും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറയുന്നു ബ്രാഞ്ചിങ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണേ കാർബണാറ്റത്തിന്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും കാരണം അവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വാട്ടർ വാൾ ഫോഴ്സിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ആ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബ്രാഞ്ചിങ് കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോളിക്കൂൾസ് അടുക്കൂല വീക്ക് വാട്ടർ വാൾ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകത്തുള്ള തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ബോയിലും പോയിന്റ് കുറയുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞോളൂ ബോയിലും പോയിന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈതേഴ്സിനേക്കാൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് കാരണം അല്ലെ ബ്രാഞ്ചിങ് കൂട സോറി പിന്നെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും ബ്രാഞ്ചിങ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറയും ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൽ മറ്റൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെയും ഫീനോൾസിൻ്റെയും പറയാനാണ് സോലിബിലിറ്റിയാണ് ആൽക്കഹോൾസും ഫീനോൾസും എന്താണ് വാട്ടറിൽ സോലിബിളാണ് വാട്ടറിൽ സോലിബിളാണ് കാരണം എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ദയർ എബിലിറ്റി ടു ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് വിത്ത് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് സോലിബിലിറ്റി ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സോലിബിലിറ്റി നിർണയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് വാട്ടർ മോളിക്കൂളുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വാട്ടർ മോളിക്കൂളിൽ എന്തുണ്ട് എച്ച് ടു ഒയാണ് ആ വാട്ടർ മോളിക്കൂളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോലിബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൽക്കഹോൾസിന് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മോളിക്കൂൾസ് എന്താണ് സോലിബിൾ ആണെന്ന് പറയും അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സോലിബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഓർ അരയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അരയിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ സോലിബിലിറ്റി കുറയും സോലിബിലിറ്റി കുറയും ഇവിടെ നോക്കുള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു
ഈ മോളിക്കൂൾസിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അന്തം വിട്ട് കുന്തം പിഴുങ്ങിയ പോലെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ കാര്യമായിരുന്നു സംഭവം ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മോളിക്കൂൾസ് നോക്കിക്കോളി ഇതേ ആദ്യത്തെ അതെ മെത്തനോൾ തുടങ്ങിയാണ് മെത്തനോൾ എത്തനോൾ പ്രൊപ്പനോൾ ബ്യൂട്ടനോൾ പെൻഡനോൾ അതായത് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും മെത്തനോൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ മെത്തനോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എത്തനോൾ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും പ്രൊപ്പനോൾ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ബ്യൂട്ടനോൾ ബ്യൂട്ടനോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും പെൻഡനോൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബ്യൂട്ടനോൾ ഉള്ളതിനകത്ത് നോക്കൂ ഒന്ന് വൺ ഓൾ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ടു ഓൾ ആണ് രണ്ട് ഓൾ ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മീതൈൻ ഇതേൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഓൾ ആകുമ്പോഴും മീതൈൻ ഇതേൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലായിരിക്കും ഓച്ച് മീൻസ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഇവിടെയാണ് വന്നത് ബ്രാഞ്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും പക്ഷെ ബ്രാഞ്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ടു ഓളിനായിരിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക് വൺ ഓളിന് ഇവിടെ ഈ ഈ ബ്യൂട്ടൈൻ രണ്ടെണ്ണം ബ്യൂട്ടൈൻ ഓള് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള കൊണ്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബ്യൂട്ടൈൻ വൺ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡിലാണ് ഓ എച്ച് മീൻസ് ലോങ് ചെയിൻ ആണ് ടു ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെയാണ് കാർബൺ ആറ്റം ഓ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് മീൻസ് ബ്രാഞ്ചിങ്ങിന് ഈക്വൽ ആണ് അത് ബ്രാഞ്ചിങ് വന്നാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവായിരിക്കും എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടും അപ്പൊ പെൻഡെയിൻ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെൻഡെയിൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും മീത്ത മെത്തനോൾ കഴിഞ്ഞു എത്തനോൾ പ്രൊപ്പനോൾ ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ ടു ഓളിനായിരിക്കും കുറവ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും വൺ ഓളിന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക് പെൻഡെയിൻ വൺ ഓളിന് അപ്പൊ ഈ മോളിക്കുലാർ മോളിക്കുലാർ നെയിംസ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് റീകോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഓളാണ് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ആൽക്കഹോൾ ആണ് ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയണം ക്ലിയർ ആണ് ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഫീനോൾസ് എന്നുള്ളത് ഇനി ആ സ്യൂഷ്യൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു പ്രിപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെയും ഫീനോൾസിൻ്റെയും റിയാക്ഷൻസ് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് അത് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെയും ഫീനോൾസിൻ്റെയും റിയാക്ഷൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഫീനോൾസ് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ആൽക്കഹോൾസും ഫീനോൾസും ബോത്ത് ആസ് ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ ഫയൽസ് എന്നുള്ളതാണ് അത് രണ്ടും എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും ആ ന്യൂക്ലിയോ ഫയലായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോ ഫയൽസുമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ആൽക്കഹോൾസ് ഫീനോൾസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ലവിംഗ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് സ്പീഷീസിനോട് ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സ്പീഷീസുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ തയ്യാറാകും ഇലക്ട്രോ ഫയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സ്പീഷീസുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും ആർക്കുണ്ട് ആൽക്കഹോൾസിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആൾ അതിനെ ഈ രണ്ട് നേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല ആദ്യത്തത് ആസ് ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽസ് ബൈ 
പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് സ്പീഷീസുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നോടെ അവിടെ ഓ എച്ച് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എച്ച് പ്ലസ് റിലീസ് ആവുന്നു ഓ എച്ച് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഓ എച്ച് ബോണ്ട് ആൽക്കഹോൾസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആർ ഓ എച്ച് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓ എച്ച് ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ബോണ്ടാ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓ എച്ച് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി രണ്ടാമത്തതോ അത് ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നോക്കൂ ഇലക്ട്രോ ഫൈൽസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സി ഒ ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾസ് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾസ് ആയിരിക്കണം പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ആൽക്കഹോൾ ഇവിടെ എഴുതി ആർ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് പ്രോട്ടോൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അതിനകത്തേക്ക് ആർ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഇതാണ് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ ഒരു പ്രോട്ടോൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു പ്രോട്ടോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് പ്ലസ് ആയോ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ സ്വാഭാവികമായും അതിന് ആരോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സ്പീഷീസിനോട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും നോക്കൂ ആർ സി എച്ച് ടു ആർ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സ്പീഷീസ് അതിനകത്തേക്ക് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എന്ന് അർത്ഥം അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സ്പീഷീസ് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്തായിട്ട് പോവും ഇത് എച്ച് ടു ആയിട്ട് പോവും അല്ലെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് കഴിയും ദാ ഇവിടെ ഈ ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടു ആയിട്ട് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ടാണ് കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ഇലക്ട്രോ ഫൈലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആർ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽക്കഹോൾസിനകത്ത് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസേ പോകുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ആ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനുള്ള സാധ്യത എവിടെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെ ഫിനോൾസിൻ്റെ കേസിലുണ്ട് അത് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോ ഫൈലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോ ഫൈലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അത് അത് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾസ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോ ഫൈൽസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സ്പീഷീസോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ അവിടെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കണം നമുക്കപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകാം റിയാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് ക്ലീവേജ് ഓഫ് ഒ എച്ച് ബോണ്ട് സോ ആൽക്കഹോളിലെ ഈ ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ അസിഡിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഫീനോൾസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൽക്കഹോൾസും ഫീനോൾസും ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം അലുമിനിയം പോലുള്ള ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീനോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീനോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും നോക്കൂ ഇവിടെ ആൽക്കഹോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു ആക്റ്റീവ് മെറ്റലാണ് സോഡിയം സോഡിയവുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒ എച്ച് ബോണ്ടിൻ്റെ ക്ലീവേജ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒ എച്ച് ബോണ്ടിൽ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സോഡിയം അവിടെ വന്ന് കയറും ആർ ഒ എൻ എ സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ്
സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ ബ്രേക്കേജ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലെ സോഡിയം ഇവിടെ വന്ന് കയറും ബാക്കി എച്ച് ഒ എച്ച് കൂടി എന്തായിട്ട് മാറും എച്ച് ടു ഒ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാട്സ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് മാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ കഴിയും ഈ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അവിടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് സോഡിയം ഫീനോക്സൈഡ് ആണ് സോഡിയം ഫീനോക്സൈഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ നമുക്ക് എന്താ ഇത് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ റിയാക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ എച്ച് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള റിയാക്ഷനിലും എച്ച് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ എച്ച് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൽക്കഹോൾസിനും ഫീനോൾസിനും എന്ത് നേച്ചർ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഒരു അസിഡിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഒരു ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കൺസെപ്റ്റിൽ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് പല കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ആസിഡ് ബേസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നതും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആൽക്കഹോൾസും ഫീനോൾസും എന്താണ് ശരിക്കും ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾസും ഫീനോൾസും എന്താണ് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഫീനോൾസ് ആർ അസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും നോക്കൂ ആർ ഒ എച്ച് ആൽക്കഹോൾ ഒരു ബേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ആർ ഒ മൈനസ് ആർ ഒ മൈനസ് ഉണ്ടാവും എ ബി എച്ചും കൂടി എന്തായിട്ട് മാറും ബി എച്ച് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ നോക്കൂ ആസിഡ് അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിച്ചിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് മാറും എന്താ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ആസിഡ് ഒരു ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്താണോ അതിനെയാണ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ബേസ് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്താണോ അതിനെയാണ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബേസ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് പേറാണ് ആസിഡ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് പേറാണ് ഒരു ആസിഡ് ഇതിപ്പോൾ പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ ആസിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ആസിഡ് ഈ ആൽക്കഹോള് അതിൻ്റെ എച്ച് പ്ലസിന് വിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് ആ ആർ ഒ മൈനസ് അപ്പോൾ ആസിഡിൽ നിന്നാണ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ബേസ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോൺഷൻ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് പ്ലസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള എല്ലാ സ്പീഷീസിനെയും ബേസ് എന്ന് പറയും ഈ ബി മൈനസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസിനെ സ്വീകരിച്ചു സോ അതൊരു ബേസ് ആണ് അങ്ങനെ ബേസ് എച്ച് പ്ലസിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്തെന്ന് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ആസിഡായി ഈ ബേസ് എന്തായിട്ട് മാറി ആസിഡായി മാറി കാരണം എന്താണ് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് പ്ലസിന് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളതല്ലേ ഇത് ഇതിന് എച്ച് പ്ലസിന് വേണമെങ്കിൽ വിട്ടു കൊടുക്കാം ഇവിടെ നീ ആസിഡ് ഇവിടെ ബേസ് ആയിട്ട് മാറി കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് പ്ലസിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളല്ലേ ശരിക്കും ആർ ഒ മൈനസിന് എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എച്ച് പ്ലസിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ സിംപ്ലി ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആൽക്കഹോൾസിന് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് പ്ലസിന് ആൽക്കഹോൾസിനും ഫീനോൾസിനും എച്ച് പ്ലസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് അത് അസഡിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ബേസിക്കലി ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഫീനോൾസ് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് അപ്പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾ നോക്കും ആൾ ഉഷാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് പ്ലസിനെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും ക്ലിയർ ആണേ ഈ ആൽക്കഹോൾസിന്റെയും ഫിനോൾസിന്റെയും അസിഡിക് നേച്ചറിൽ ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൂടെ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് കഴിയും നോക്കൂ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഈ ആൽക്കഹോൾസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി പോളാർ നേച്ചർ ഓ
ഹൈഡ്രജൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ സ്വാഭാവികമായും അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തും പോളറൈസേഷൻ നടക്കില്ല പോളറൈസേഷൻ നടന്നാലാണ് പൊളാരിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് വിട്ടുപോകുള്ളൂ ഇത് പോളറൈസേഷൻ നടക്കില്ല അടുത്ത് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിഡിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആൽക്കഹോൾസിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾസിന് അസിഡിറ്റി കുറവായിരിക്കും പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസിനായിരിക്കും അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ റീസൺ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കണു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസിൽ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾസിൽ ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾസിലാണ് എന്തുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെ ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്സിജനിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടും സോ പോളറൈസേഷൻ നടക്കില്ല ഹൈഡ്രജനെ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും എച്ച് പ്ലസ് വിട്ടു പോകില്ല ആസിഡിറ്റി കുറയും സോ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസിനാണ് ആസിഡിറ്റി കൂടുതൽ ൾസ് ആർ വീക്കർ ആസിഡ്സ് ദാൻ വാട്ടർ നിങ്ങള് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ ആസിഡ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ എച്ച് പ്ലസ് ആയോണ്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് വാട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിന് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യും ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിന് സ്വീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കോളി ആൽക്കഹോൾസ് ആക്ട് ആസ് എ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ബേസസ് ആസ് വെൽ It is due to the presence of unshared electron pairs in oxygen. Look, alcohol R O H in that, this oxygen mole has a negative charge. Here is the acid, water, H2 and water. Water is a strong acid. So, the presence of alcohol is a strong acid. So, here is the H plus in the CA. So, here is the H plus in the CA. So, here is the H plus in the CA. ആൽക്കോക്സൈഡ് ആൽക്കോക്സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോണ്ട് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡായിട്ട് മാറും കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഏത് സ്പീഷീസ് ആണ് ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ആൽക്കഹോളിന് കഴിയും പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് അതിനേക്കാൾ അസിഡിറ്റി കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോണ്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ള വാട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താണ് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇത് ഇത് തന്നെ കാരണം നോക്കിക്കോളി ഈ ഇതുണ്ടോ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ എച്ച് പ്ലസിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഫ്രീ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് സോ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എച്ച് പ്ലസിനെ ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആക്ടിംഗ് ആസ് ആൻ ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ആൽക്കഹോൾസിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഫീനോൾസിന്റെ അസിഡിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ആൽക്കഹോൾസിന്റെയും ഫീനോൾസിന്റെയും പറയും ഫീനോൾസിന്റെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫീനോൾസിന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ഓ ഫീനോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബെൻസിൻ റിങ്ങിലാണ് ആര് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെൻസിൻ റിങ്ങിലാണ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റം എന്താണ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആറ്റം ആണ് അല്ലേ ബെൻസിൻ റിങ് പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ ബെൻസിൻ റിങ്ങിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കൊണ്ടാണ് ഈ കാർബൺ ആറ്റം എന്തായിരിക്കും എസ് പി ടു ആണ് ആൽക്കഹോൾസിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ആൽക്കഹോൾസിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് കാർബൺ ആറ്റം ഇവിടെ എസ് പി ടു ആണ് എസ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലാണ് എസ് പി ത്രീ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നാലിലൊന്നേ ഉള്ളൂ എസ് ക്യാരക്ടർ എസ് പി ടു ആകുമ്പോഴോ മൂന്നിലൊന്ന് എസ് ക്യാരക്ടർ ആണ് അല്ലേ ഡ്യൂ ടു ദി ഗ്രേറ്റർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആറ്റം എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടിയാൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി
so the lone pair of electrons present in oxygen atom uh, oxygen atom of oh group enters in the benzene ring adu kondu thane oxygen atom thinathulla nammal ee paranja oxygen atom thinathulla aa unpaired electron endey benzene ring ilekku or electron withdrawing group aanu aa electron ne valachu kayumbodhekku namakku enda undavum resonance structures kaananayittu kayum nokku aa oh group nathulla ee unpaired electron endey irunnu ingadu varunnu ingadu varunnu resonance structure varachu kayumbo ഇതാണ് അതിൻ്റെ റെസനൈറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ റെസനൻ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരക്കണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചാൽ വരച്ചു കഴിയുമ്പോഴോ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ആത്ത് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസിന് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എച്ച് പ്ലസിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റും So, phenols in the case, H plus I will easy to put it in the case of H plus I will easy to put it in the case of H plus I will easy to put it in the case of H plus. സോ ആൽക്കഹോൾസിൽ ഫീനോൾസിന് അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണ് ഫീനോൾസിന് അകത്തുള്ള ബെഞ്ചി റിങ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജന്റെ മോളിൽ എന്തുണ്ടാവും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും അട്രാക്ട് ദ ബോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഓ എച്ച് ബോണ്ട് So it is easy to remove the hydrogen atom as H plus ion and this phenol is acidic in nature. That is why H plus ion is not going to be able to get the H plus phenol. That is why the phenol is not going to be able to get the H plus phenol. What is acidic? Alcohol is not going to be acidic. Clear? Alcohols are phenols. Alcohols in the case of sp3 carbonate is an OH group attached. Here is the sp2 one. The electron withdrawing nature. So, the electron pairing is coming out. Here is the positive charge. So, polarization is coming out. Polarization is coming out. H plus I have a tendency to come out. So, if there is no negative charge, it is not going to be old. It is not going to be removed. അപ്പോൾ ആ റീസൺ നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിക്കണം ഇവിടെ ഒന്നും ഒന്നുകൂടി എഴുതുന്നുണ്ട് ഇൻ ആൾക്കഹോൾ ദ ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ബോണ്ടഡ് ടു ദി എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബണാറ്റം ബട്ട് ഇൻ ഫീനോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബോണ്ടഡ് ടു ആൻ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബണാറ്റം ആൽക്കഹോളിൽ ആർ സി എച്ച് ടു എന്നതിനകത്ത് ആർ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇത് ആൽക്കഹോളാണ് ഇവിടെ ഫീനോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ബെൻസീനിലാണ് ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാർബണാറ്റം എസ് പി ടു കാർബണാറ്റമാണ് ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാർബണാറ്റം എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രേറ്റർ എസ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബണാറ്റം ദ ഈസ് ഓഫ് ഒ എച്ച് ബോൺ ക്ലീവേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻ ഫീനോൾ and hence it is more acidic than alcohol ee s character kooduthullo kondu electronegativity kooduthal aayirikkum electronegativity kooduthullo kondu thane ee old oh bond break cheyanulla tendency um kooduthal aayirikkum so alcohol ne kaal phenols inda aayirikkum phenols ne acidity kooduthal aayirikkum അതിന് മറ്റൊരു റീസൺ കൂടി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ആ റീസൺ കൂടി നമുക്ക് നോട്ട്സിനകത്തുണ്ട് ദ ആൽക്കോക്സൈഡ് ആയ ഓൺ ഫോംഡ് ബൈ ദി അയണൈസേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആൽക്കഹോൾ ഈസ് നോട്ട് റെസനൻ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് എച്ച് വിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആൽക്കോക്സൈഡ് അയോൺ ഫീനോൾ ആണെങ്കിൽ എച്ച് വിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീനോക്സൈഡ് അയോൺ ആൽക്കോക്സൈഡ് അയോൺ റെസനൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല ഫീനോക്സൈഡ് അയോൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് റെസനൈറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് റെസനൈറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കൂ ദ ആൽക്കോക്സൈഡ് അയോൺ ഫോംഡ് ബൈ ദി ഐഡൈസേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഈസ് നോട്ട് റെസനൻ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് സോ ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ഓൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഓൺലി But the phenoxide ion formed by the ionization of phenol is resonance stabilized and more stable. Do you have to say anything? 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 മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺസ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രത്യേകിച്ച് എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് നോക്കൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ ആൽക്കഹോളും ഫീനോളും എടുത്താൽ എച്ച് പ്ലസ് വിട്ടുകൊടുത്തു എച്ച് പ്ലസ് വിട്ടുകൊടുത്തു കിട്ടുന്ന ആൽക്കോക്സൈഡ് ആയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫീനോക്സ
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെ മാത്രമാണ് കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജനിൽ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഏതിനേക്കാൾ ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എച്ച് പ്ലസ് വിട്ടുകൊടുക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് അർത്ഥം ആരേക്കാൾ ആൽക്കഹോളിനേക്കാൾ സോ ആൽക്കഹോളിനേക്കാൾ അസിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ആർക്ക് ആർക്ക് ഫീനോളിന് ഇനി ഫീനോളിൽ തന്നെ നോക്കൂ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫീനോളിൽ ഒരു ഫീനോൾ നമ്മൾ വരച്ചു ഫീനോളിനകത്ത് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഏതുപോലെ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് പോലെ എൻഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് പോലെ അപ്പൊ അസിഡിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും അസിഡിറ്റി എൻഹാൻസസ് അസിഡിറ്റി കൂടും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ഇലക്ട്രോൺ വലിച്ചെടുക്കും ഈ ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഓക്സിജന് ചാർജ് കുറഞ്ഞു സോ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ പിടിച്ചു നിർത്തൂല എന്ത് ചെയ്യും വിട്ടുകൊടുക്കും സോ അസിഡിറ്റി കൂടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി കൂടും ആർക്ക് ഫീനോളിന് ഇനി ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ ഇത് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും പാരാ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാണ് കേട്ടോ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും പാരാ പൊസിഷനിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്നതിനാണെന്നറിയോ ഇതൊക്കെ ഓരോ റീസൺ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഓരോ റീസൺ ആയിട്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായിട്ട് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം നോക്കൂ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇനി ബെഞ്ചി റിങ്ങിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് പോലുള്ളത് അപ്പൊ അസിഡിറ്റി കുറയും സോ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി കുറയും ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എച്ച് പ്ലസിനെ വിടൂല മീൻസ് അസിഡിറ്റി കുറയും ക്ലിയർ ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഫിനോളിനേക്കാൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ക്രസോൾ ആൽക്കഹോളിനകത്ത് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു ഇവിടെ ഈ ഓർത്തോ ക്രസോളിന് ഫീനോളിനേക്കാൾ എപ്പോഴും അസിഡിറ്റി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡിറ്റി കുറയും അത് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഒരു 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 ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുണ്ട് ചില കോമ്പൗണ്ടുകളും അതിൻ്റെ പി കെ എ വാല്യൂസും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പി കെ എ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ലോകരിതം ഓഫ് കെ എ വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ അസിഡിക് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒരു ആസിഡിന് എച്ച് പ്ലസിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണത് പി കെ വാല്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡിറ്റി കുറയും അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പി കെ എ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പി കെ എ വാല്യൂ കൂടിയാൽ അസിഡിറ്റി കുറയും ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ വരെ എന്താണ് അത് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഫീനോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തനോൾ ഉണ്ട് അത് ആൽക്കഹോളാണ് ആൽക്കഹോളിന് ഫീനോളിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും അസിഡിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പി കെ എ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പി കെ എ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ആർക്ക് എത്തനോളിന് ആൽക്കഹോളിന് ഇതൊക്കെ ഫീനോളാണ് ഫീനോളിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് സോ ആൽക്കഹോളിന് ഹയർ പി കെ വാല്യൂ മീൻസ് അസിഡിറ്റി കുറവായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതിനായിരിക്കും എന്ത് അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ ഇനി ഫീനോൾ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫീനോളിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഫീനോളിന്റെ പി കെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ആ ഫീനോളിൽ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന്
ഇനി അതിന് പകരം ഒരു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഫീനോളിൽ വന്നതെങ്കിലോ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത്ഡ്രോയിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഓക്സിജൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും പോളറൈസേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് പ്ലസ് ഐഒണ് ഈസി ആയിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റും അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് എച്ച് പ്ലസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് അസിഡിറ്റി കൂടുതലാകുമ്പോൾ പി കെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പി കെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും ഇനി പി കെ വാല്യൂവിൽ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പോയിന്റോട് പറഞ്ഞു ഓർത്തോ പോസിഷനിലും പാരാ പോസിഷനിലും ആണെങ്കിൽ മോർ അസഡിക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നോക്കൂ ഓർത്തോ പോസിഷനിലും പാരാ പോസിഷനിലും മോർ അസഡിക്കാണ് മോർ അസഡിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഈ മെറ്റായിലുള്ള പി കെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ പി കെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും പി കെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോഴാണ് മോർ അസഡിക് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആൽക്കഹോൾസിന് ഫീനോൾസിനേക്കാൾ അസിഡിറ്റി കുറവാണ് പി കെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ഫീനോൾസിൽ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും പി കെ വാല്യൂ കുറയും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി കുറയും പി കെ വാല്യൂ കൂടും ക്രസോളും നൈട്രോഫീനോളും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ക്ലിയർ ആണേ ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം കേട്ടോ ചോദ്യം കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും പക്ഷെ സംഭവമൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് കെമിസ്ട്രി സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് നേരത്തെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്ന ഓർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതാണ് പ്രൊപ്പൈൻ വൺ ഓൾ ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോഫീനോൾ ത്രീ നൈട്രോഫീനോൾ ത്രീ ഫൈവ് ഡൈ നൈട്രോഫീനോൾ ഫീനോൾ ഫോർ മീതേൽ ഫീനോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഫീനോൾ ഡെറി ഫീനോൾ കോമ്പൗണ്ടോ ഫീനോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സും ആണല്ലേ അതിനകത്ത് ഇത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ പ്രൊപ്പൈൻ വൺ ഓൾ അതൊരു ആൽക്കഹോളാണ് സോ ആൽക്കഹോളിനാണ് എന്തെന്ന് ആൽക്കഹോളിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഫീനോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആൽക്കഹോളിനാണ് എന്തെന്ന് അസിഡി അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കുറവുള്ളത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ആൽക്കഹോളും കൂടെ എഴുതാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഫീനോളും ഫീനോളിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും ആണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീനോളിൽ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി കൂടും ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി കുറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഫീനോൾ ഏതാ ഉള്ളത് അതെ മീതൈൽ ഫീനോൾ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ഇതാണുള്ളത് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ഫീനോളിനേക്കാൾ അസിഡിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇതിന് ഇതൊക്കെ നൈട്രോ ആണ് ഫീനോളിനേക്കാൾ അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് സോ ഇതാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഫോർ മീതൈൽ പ്രൊപ്പനോൾ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഫീനോൾ ഇനി മൂന്നെണ്ണം ഈ ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഫീനോളിനേക്കാൾ അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ത്രീ നൈട്രോ ഒരു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളൂ ത്രീ ഫൈവ് ഡൈ നൈട്രോ രണ്ട് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോ മൂന്ന് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും അസിഡിറ്റി സോറി ഇലക്ട്രോൺ റിലി വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അസിഡിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നോക്കും ത്രീ നൈട്രോ ഫീനോ അസിഡിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടി വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീനോളിനേക്കാൾ അസിഡിറ്റി കുറയുന്നു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീനോളിനേക്കാൾ അസിഡിറ്റി കൂടുന്നു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉഷാറായ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യമൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ചോദ്യം എഴുതുമ്പോൾ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേജാറായിട്ട് കാര്യമില്ല ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനും തന്നെ മനസ്സിലാകണ്ടോ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഓൾ 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 കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താ അത് ആൽക്കഹോൾ ഫീനോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ സോലിബിലിറ്റി ആണോ ചോദിക്കുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണോ ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് ആണോ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ
ആസിഡ് ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എസ്റ്റർ കിട്ടും ഇത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എസ്റ്റെറിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ആസിഡുമായിട്ടും ആസിഡ് അൺഹൈഡ്രൈഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതല്ല ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിരിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത് പിരിഡിൻ്റെ ഒരു ബേസാണ് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാകുന്ന എച്ച് സി എൽ എന്നെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിരിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിരിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് സ്കോട്ടം പമ്പൻ റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്കോട്ടം പമ്പൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് എസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എസ്റ്റെറിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് എസ്റ്റെറിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾസിനെ എന്തായിട്ട് മാറാം എസ്റ്റർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അസറ്റൈലേഷൻ റിയാക്ഷൻ അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആണ് എടുത്ത് നിന്നെങ്കിൽ ഫീനോളിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എന്തെന്ന് സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഫീനോളിൽ എ ആർ ഒ എച്ചിൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അൺഹൈഡ്രേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ടോയ്സ് ഒ റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് കിട്ടും അതായത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഈ ഒ എച്ചിലെ എച്ച് മാറിയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കണേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒ എച്ച് ബോണ്ടിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒ എച്ച് ബോണ്ടിൻ്റെ എച്ച് മാറിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് വരും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് അസറ്റൈലേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സാലിസിലിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡിൻ്റെ പേര് ആസ്പിരിൻ എന്ന് ആസ്പിരിൻ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആസ്പിരിൻ ടാബ്ലറ്റ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ആസ്പിരിൻ ടാബ്ലറ്റ് ഒരു അനാലിസിക് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ ആസ്പിരിൻ ടാബ്ലറ്റ് അതിനകത്ത് ആസ്പിരിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാലിസിലിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒ എച്ച് ബോണ്ടിൻ്റെ ബ്രേക്കേജ് നടന്നിട്ട് അവിടെയാണ് അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് വിളിക്കും അസറ്റൈലേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും അസറ്റൈലേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇത് രണ്ടേ ഉള്ളൂ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഈ ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ആർ ഒ എച്ചിൽ ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇനിയുള്ള എന്താണ് ഈ സി ഒ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റിയാക്ഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ലെങ്തി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് എടുത്തത് ക്ലാസ് വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുക നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ട് കൂട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുമായി നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണും അതുവരെ ഗുഡ